こんにちは。はじめチャンネル、サブチャンネルへようこそ。今回はマレーシアのトイレの使い方について解説していきたいと思います。マレーシアで洋式ではないトイレに入った際に戸惑わないように、ぜひ最後までご覧になっていってください。それではまず、マレーシアのトラディショナルトイレを図で持って解説いたします。便器の形は前方後円墳のような形をしており、入り口側が細くて奥が大きくなっています。日本での和式トイレですと長方形墳ですよね。まあこのように2つの国の間で違った形のトイレがあります。まず1つ目の大きな違う点ですが、日本のトイレは入り口に背を向けますよね。でもマレーシアのトイレは入り口に顔を向けるんですよ。こうですね。このように入り口を向いて用を足すというのは、誰かがドアを打ち破ってきた際にすぐ戦うことができるため、非常に理にかなっていると思います。今日お話しする中で、3つのキャラクターが登場します。まずは梅干しです。それから桃です。それから深しいもです。さて、梅干しから深しいもが出たところで、梅干しを洗う必要がありますよね。皆さんはよく、日本では紙で拭くがマレーシアは手で拭くだから左手は不条の手だなんてことを聞いたことはありませんでしょうかこれはマレーシアに関する大きな誤解ですそして両者間の清潔に関する考え方の違いというのがそこに現れていますまず誤解というのは手で拭くんじゃないんですよ水で洗うんです梅干しにふかしいものカスが残った時にそれをきれいな水で洗うと考えてくださいつまりウォシュレットと同じなんですウォシュレットの動作はよく見たことがありますでしょうかまずノズルが現れてその現れたノズルから水が噴射しますよねそして水圧はまあ人によって調整できるようになっているんですが梅干しの汚れた部分をきれいにするために桃を前後左右に動かしたりしますよねまあ、マレーシアのローカルトイレでも同じようなことが行われます。というか、ウォシュレットが出る何十年も前から、マレーシア人はこのようなことを行っているんです。ローカルトイレでは蛇口にホースがつけられているんですけれども、ホースの先端はぶら下げてるってことはあんまないですよね。こうやって床に落ちたままです。私は20年以上マレーシアにいるんですけど、まあ、いつも不潔だなと思ってます。まあ、ですので、梅干しを洗うにあたって、その汚染を最小に収めるために、まずは水を出してことを始めます。水の量はまあこれぐらいでしょうか。その後、床に触らないようにして、水に触ります。そして、その水の跳ね返りで、ホースの先端をきれいに濡らして、ホースをつまみます。わかりますかもう一度スローモーションで見てみましょう。水の跳ね返りでホースの先端を濡らしてつまみます。そしたらすぐ指を動かしてホースの先端を、まあ、この流水で洗い流します。この一連の動作は先ほど言ったウォシュレットのノズル洗いに相当するものですね。これで第一段階完了です。早速梅干しを洗っていきましょう。水圧は指を使ってホースの先端を塞ぐことで調整しますというのは大抵のローカルトイレにあるホースは古くて先端が効果が始まってます硬くなってんですね慣れてくるとこのように自由自在の水圧で目標物を狙うことができるようになりますお試しください試せないかそれでは梅干しについた不可思議ものカスを洗ってみましょうホースは前方から入れますそして見えない状態で水をかけ始めますので細く水量が少なめにかけるのがおすすめですねこの際スクワットで座った状態ですのでウォシュレットのように桃で洗う位置を調整するとバランス崩します気をつけてくださいマレーシア人の多くはすでにきれいになったはずの梅干しをさらに手で追加洗浄しますこれが先ほど言った手で拭くっていう誤った認識につながったんでしょう。実際は水圧でもって梅干しを洗った後に
手で追加洗浄すするんですねですので手で拭いてるんじゃありません手でさらにきれいに捨てるんです日本人も湯船に入る前にこういうことやってませんか日本人の多くはこの洗浄が終わった後について大きな疑問を投げかけますそのままパンツを履くのかということですね気になりませんか結論から申し上げますとそのまま履くのが一般的ですそもそもマレーシア人特にマレー人はパッツリして濡れたものが分かる色合いのズボンを履きませんそれから常夏ですのであっという間に乾いてしまいます最後に昔からある二国間のトイレ議論についてお話しさせていただきます日本人はマレーシア人に対して梅干しを手で洗うから汚いと言います1990年代ウォシュレットが行き渡る前までは手で洗うことへの不適さについて日本人からよく聞くことがありましたしかしマレーシア人はそれに対してなんで日本人は梅干しを洗わないでパンツを履くんだという不潔感を表していました。両者に誤解があるのですが、国ごとに考え方が大きく違うのがわかりますよね。私は早くから日本の自宅にウォシュレットを入れていましたので、マレーシア人側に賛同しています。しかしマレーシアでホースが床に落ちているのは許せません。今日はこれで以上になります。さて、この動画参考になりましたでしょうかぜひ高評価をお願いします。またこのようなマレーシアのネタを今後配信していきますので登録もよろしくお願いします。それではこの次は綺麗なお話でお会いしましょう。さようなら。